Hi students, welcome to Jaydev Academy. Here is the science and technology of Balanga, chemistry, lo important lo lessons in class. Lo mano, Kirskonaundi, Kabati, chemistry, lo goda, drama, Mario, Wadu Sachwalim, lo, Okarunum, Mark, like the Rav and Kate, Avakasun and Dick, Kabati, examination point of view, lo, Puni, Munchy bits and a munchy amsel and a V. E class Laman on Telskuna and a Kabate, Chemistry Logan and Man of Chusun at Late, Waka, Paramano Yoka, Waka, Paramano Yoka, Bautica, Mario, Rasaila, Thermal Gurinchi, Sadivated with his Astra Ne, Mano, Rasaila Sastramo, Lapote, Chemistry and Esimano, Sado Kona and a end day, Waka, Paramano Yoka, Waka Paramano and okay, Atom Yoka, Bautica, Physical and Rasayanaka, chemical, what you got, Dharma, Lakshana, Laganakaman of Sadiwe, Sastra, and Ni, Rasayana Sastra, Mondo. E. Rasayana Sastra and Ganaka Parsilich and Atlete, Father of Chemistry, Father of Chemistry, our under and day, Ime, Robert Boyle, Ni, Robert Boyle, Ni, Father of Chemistry under and Father of Chemistry, and then Rasayana Sastra. Pita Mahudu and Esi under and day, important to Manaki, Prasanila, Ropon or Rahutsu, father of chemistry is Robert Boyle under and day. I think father of a new chemistry, Aro Aldunika, Aro modern chemistry, and father of modern chemistry over and day, which is a new, which is a key, Aldunika, Rasayan Shastra, Pita Mahudu, which is a key. Lavo Zier under a day, Lavo Zier under a room. father of a modern or new chemistry and a sea, and modern chemistry. How the Nika Rasayan is Astra Pitam of the Chesarke, Lavo Zier under a day, Lavo Zier under a room. KDV examination point of view low manaki important to get your coach. Atlane, Oka Molakam Guruga, Oka Molakam. Gurinchi can come on a matla kuna deke, ye paramano vaite, Swatantra made it one day, Bautika, Rasaina Thermali, Kalgi undi, Yetara paramano lupai, Adara paraconda untundo, Alante, paramano uni, Mano, Mola Kamu, and Esiano Sunday, Alante Padarda and Mano, Mola Kamu under Yelande, Mola Commandante, ye paramano vaite. Swatantra Venet one day, Bautika, Mario, Rasaina, Darmola, Kaligundi, Ivi, Yetara Paramanu Lopai, Adar Paraponda Untundo, Alan Vatini, Mano, Mola Kamu under, and a independent Diga, Untiana Mati, Nature Logan Katuste, Alan Mola Kalanevi, Sumarga, Nodato Midvarikoni and Di, Kavati, Ye Padar the Vaita, Swatantra Venet Lakshana Lundi. And a Bautica, Rasai collection of Rundu Unte, and the Yetara Padar Dal with Adar Paraconda, Sotantranga, independent Diga, Yavariste, Watinamano, Mola Kamu, and the Indicator Preche committed with Dharma Levi, Exbid Jastani, Kapatevi, Mola Kalanis, and Mana Mana Dainan Karakram on Tuesday, and a character in a Mola Kalaman of Parasilis Tavandi. Vidiki, Prachek, when it went in, Darmal and Ebevi, well, Gamanis town, Tanka, Vidni Mano, Mola Kalu, and Esi, and on Sunday, Atlanta is some mail and all and ten ten day, some mail and a compound Sunday, Yepkotsu, some mail and one day compound and two or more, Yepkua, Mola Kalu, Wakavi, Paraspara movie, Bandit Sabadi, Bonding Avi, Avadiki, Prachek, when it went in, Lakshana Ali, and a word Lakshana Ali, Kurpo Kunda. Ayoka Samyala, Imidi Hunde Vadini, Mano compounds are Samyalanam under Rendi, Atlantis, Samyalanam or compounds and day, Rundu and Ayantakandi, Coin at one day. Paramano Lucalisi, what is Sotandra Dharmalanu? Bautica, Rasaina Dharmali, Kolpo Kunda, Avi, Waka compound Gay, Perte, and Vadi compounds are Samyalan under Vitilo, Sajati Samyalan under Vijati Samyalan under and Sajata Samyalan day and day, and a Waka Parmano Rundu. Ganaka, Avi Kalisimunda Vadi, Sajata Samyalan under Ox season on the Ox season of Serke, O two, O two, and Ekra, O plus one a day, Kalisindi, Atlane, Yoka. A O3, ozone on the O2 plus O, Oga chip coatsu, Atlanta nitrogen on the N2 on the hydrogen on the Aro hydrogen on the even name Abe Mola Kalu, Abe Paramano, Wakadani to Wakadavi, Kalisipo, Samuel Nalaga, Sayati Samuel Nalaga, Mano, 
చెప్పుకోవచ్చు అట్లనే విజాతి సమ్మేళనాలు అనేవి ఉన్నవి అంటే డిఫరెంట్ ఆటమ్స్ అనమాట సపోజ్ మన ఇంట్లో చూస్తాం ఎన్ఎస్ఈఎల్ ఉంది ఎన్ఎస్ఈఎల్ సోడియం ఉంది క్లోరిన్ ఉంది ఇవి స్వతంత్ర ధర్మాన్ని ప్రదర్శిస్తూనే ఇవి ఒక కాంపౌండ్స్ ఇవి ఏర్పడతాయి ఎన్ఎస్ఈఎల్ హెచ్ టూ ఎస్ ఓ ఫోర్ అంటే సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అట్లానే హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ హెచ్సిఎల్ హెచ్ఎన్ఓ త్రీ నైట్రిక్ యాసిడ్ ఇవన్నీ హైడ్రోజన్ ప్లస్ నైట్రిక్ యాసిడ్ ఇక్కడ క్లోరిన్ హైడ్రోజన్ ఇట్లా హైడ్రోజన్ సల్ఫ్యూర్ ఇవన్నీ కలిపి కొన్ని సమ్మేళనాలు కలిపి కాంపౌండ్స్ ఇవి ఏర్పడవాలి వీటిని విజాతి సమ్మేళనాలు అనేసి ఇక్కడ వ్యాఖ్యానించడం అయితే జరిగింది కాబట్టి మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ చూడండి మూలకాలు అనేవి బేసిక్ గా ఈ రకంగా విభజించడం జరిగింది మూలకాలని మనం లోహాలు మెటల్స్ గా విభజించడం జరిగింది చూడండి మెటల్స్ లో కనుక చూస్తే మీకు ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు వీటన్నిటికి ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి బంగారము ప్లాటినము టంగ్స్టన్ సీజియం వెండి రాగి అనేసి చక్కగా నేను మీ కోసం రాయబడింది అలాగే అలోహాలు నాన్ మెటల్స్ కార్బన్ నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ బోరాన్ ఫ్లోరిన్ అర్ధలోహాలు జర్మేనియం ఆర్సనిక్ టిన్ ఆంటమని సిసిల్ సిలీలియం మరియు ఘన మూలకాలు కార్బన్ సోడియం ద్రవ మూలకాలు పాదరసము బ్రోమిన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దిస్ బోత్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ లిక్విడ్ స్టేట్ లో దొరికేటువంటి ద్రవ మూలకాలు అండి పాదరసము బ్రోమిన్ పాదరసము హైడ్రాక్సియం అంటారండి ఇవి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అట్లనే వాయు మూలకాలు మీకు తెలుసు అండి హైడ్రోజన్ హీలియము నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఇవన్నీ మనం ప్రతినిత్యం గమనిస్తానే ఉండవు ఇంకా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇనట్ గ్యాసెస్ ఇనట్ గ్యాసెస్ అంటే అండి జడ వాయువు దే ఓన్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ కెమికల్ రియాక్షన్ బికాస్ లాక్ ఆఫ్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ దేర్ ఔటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్ సో దట్ దీస్ ఆర్ నేమ్డ్ యాజ్ ఇనట్ గ్యాసెస్ ఇనట్ గ్యాసెస్ అంటే జడ వాయువులు జడ వాయువులు అనేవి చూడండి హీలియం నియాన్ ఆర్గాన్ క్రిప్టాన్ జీనాన్ అండ్ రేడాన్ ఇవి ఏ రసాయన చర్యలోనూ పాల్గొన్న వాటిని జడ వాయువులు అంటే ముందు ముందు క్లాస్ లో చదువుకుందాం అట్లానే నోబెల్ లోహాలు నోబెల్ ప్లాటినం బంగారం అండి నోబెల్ లోహాలు అంటారండి అట్లానే స్ట్రాటజిక్ లోహాలు క్రోమియం జిర్కోనియం మ్యాంగ్నీస్ దీస్ ఆర్ ద స్ట్రాటజిక్ లో లోహాలు అని వచ్చండి ఇవన్నీ మనం మూలకాలను కనుక పరిశీలించినట్లయితే ఈ రకంగా వీటిని మనం చక్కగా మనం చదువుకోవడం కోసము విభజించవచ్చండి జనరల్ గా ఈ యొక్క మూలకాలను కనుక మనం పరిశీలితే వీటిలో మెటల్స్ వచ్చేసరికి తొంభై రెండు ఉంటాయి నాన్ మెటల్స్ వచ్చేసరికి లెవెన్ ఉండవి అట్లానే సెమీ మెటల్స్ వచ్చేసరికి ఆరు అనేవి ఉంటాయి టోటల్ కనుక చూసినట్టయితే ఇప్పటి వరకు మనకి అవైలబిలిటీ ఉన్న లోహాలు ఏంటంటే నూట తొమ్మిది వీటిగా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట టోటల్ గా ఈ మూలకాలు మనకు వచ్చేసరికి నూట తొమ్మిది చెప్పుకోవచ్చు అట్లనే న్యాచురల్ గా మనకి సహజ సిద్ధంగా దొరికేటటువంటి ఈ యొక్క మూలకాలు ఏంటండి తొంభై ఉండే ఆర్టిఫిషియల్ గా తయారు చేసుకున్నవి పంతొమ్మిది అంటే కృత్రిమంగా తయారు చేసుకున్న లోహాల సంఖ్య పంతొమ్మిది కాబట్టి టోటల్ గా మనకి ఆవర్తన పట్టికలు నూట తొమ్మిది ప్లస్ అంటే కనుక్కున్నారండి ఇంకా ఉన్నవి వాటి గురించి మనం జీకే లో కరెంట్ అఫైర్స్ లో చెప్పుకోవచ్చు నూట తొమ్మిది ప్లస్ అనేవి మన ఆవర్తన పట్టికలో పొందుపరిచి బడి ఉందండి కాబట్టి వీటిని మనం మూలకాలను మనం ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఒకసారి గుర్తు పెట్టుకోండి అట్లానే చూసినట్టయితే ఈ టేబుల్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గతంలో కూడా ఈ టేబుల్ నుంచి ప్రశ్న అనేది రావడం జరిగిందండి చూడండి భూమి పొలంలో అంటే ఎంత క్రస్ట్ లో ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి లోహం ఏది ఇక్కడ పర్సెంటేజ్ చూసామండి ఆక్సిజన్ ఆక్పైస్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్ ఆక్సిజన్ అనేది భూమి పొలంలో ఎక్కువ ఉంటుందండి ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉంటుంది దీని పర్సెంట్ ఎంత రాసాము నలభై ఐదు పాయింట్ ఐదు పర్సెంట్ ఉంది అట్లనే భూమిలో సిలికాన్ అనేది సెకండ్ పొజిషన్ లో ఉంటుంది ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ వన్ టూ పర్సెంట్ అట్లనే అల్యూ అల్యూమినియం ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఇనుము వచ్చేసరికి ఐదు పాయింట్ ఒకటి పర్సెంటేజ్ అనేది ఉంటుంది ఇక నెక్స్ట్ గా చూస్తే గాలిలో ఎయిర్ లో కనుక చూస్తే గతంలో చాలా సార్లు ప్రశ్న అనేది రావడం జరిగిందండి గాలిలో ఎక్కువ ఫస్ట్ పర్సెంట్ ఉన్నది ఏంటి నైట్రోజన్ సెవెన్ ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ టూ పర్సెంట్ ఉంది అట్లానే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఆక్సిజన్ ఉంది ట్వంటీ పాయింట్ వన్ సిక్స్ ఉంది ఆర్గాన్ జీరో పాయింట్ నైన్ త్రీ ఆర్గాన్ ఇస్ ద ఇనట్ గ్యాసెస్ అని చెప్పుకున్నాం అంటే థర్డ్ ప్లేస్ లో ఏముందండి ఆర్గాన్ ఉంది జడవాయువు అనేది ఫోర్త్ ప్లేస్ లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సీఓ టూ అనేది ఫోర్త్ ప్లేస్ లో ఉంది దీని యొక్క రేషియో ఎంత అండి వచ్చేసరికి సీఓ టూ 
जीरो पॉइंट जीरो थ्री इका इंडस्ट्रियलेशन वाला पार्सेंटेज भी करना कार्बन डाइऑक्साइड जो का पार्सेंटेज नहीं तो प्रस्तुत वीडियो पे वीडियो का पार्सेंटेज नहीं दें फिर उतार वस्तुन दे दान वाला अनेक चाला एक बंदूले वस्तुन है वे नेक्स्ट क्लास वस्तुन दावडे कबूते मानव शरीर हमलो मानव शरीर में चुस्ते कार्बन योग का परसेंट उस शरीर के 50 परसेंट ढंडे मानव बुड़लो अच्छे दिको मुन्ना डबंडी योग का मोल के में ढंडे कार्बन इस डी फर्स्ट प्लेस बुद्धिस को डे ऑक्सीजन इस डी सेकंड प्लेस 20 परसेंट होंडे अटल ना हाइड्रोजन हो 10 परसेंट होंडे नाइट्रोजन इस डी 8.5 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ इट टेबल ने दे चाला इंपोर्टेंट हो कब दे स्टूडेंट्स हो सरे इट टेबल जागरत का चूस कर दे ये भी देख लो ये कौन है ये क्वेश्चन है ने दे परफेक्ट है चाला बंदे वो मिलो अच्छे दिखेगा वो नट मॉल का मेरे आप सीजन मानो वन ये का सरे रमो कार्बन मेर कंफ्यूज हो कोणा वो सारे इधे बागत चाहिए नो वाले तो कंफ्यूज हो रो लेवर्स हो सारे जागरत का दूस को नी टेबल इच प्रश्न ने दे राउंड आने का होगा संबंधे इनका मनो परसेंट इच नेट लेते कुन्नी यो का मोल का लोग रिंची मन के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ फिलो ये क्लास में इंट्रोडक्शन आप चोदा वन्डे को मोटर मोटर जरिए का चूसने लेते हाइड्रोजन लोग रिंची करने का मनो चूसने लेते हाइड्रोजन ने मोटर मोटर सारी का कम को नट वन्डे शास्त्र में तो वन्डे हेनरी कैवेंडिश हेनरी कैवेंडिश ने से साइंटिस्ट को मोटर मोटर सारी का हाइड्रोजन ने कम को डाउन जारी करने दे हाइड्रोजन दिन में दाहन सेल वायु वन कोड़ा अनुच्छेद हाइड्रोजन या और कौन कौन रहने हेनरी हेनरी कैवेंडिश रहने हेनरी कैवेंडिश हो इना मोटर मोटर सारी का यो का हाइड्रोजन ने कनुगड़म जरिये नंदे इन यो का हाइड्रोजन ने दे ये विश्वल दिन यो का परसेंटेज अंतर दंड दे 90 परसेंट ने दे उन्होंने ना मोर दें नो 90 परसेंट ने दे ये विश्वल एक आउटर � केंद्र का सम्मिलन हमलो पाल गुन्ने डटवंडे वायु वो मुख्य का दिन गुरुन जब पढ़ने न्यूक्लियर फ्यूजन न्यूक्लियर फ्यूजन आकर सीना स्टार सेंडर सन अंडे नक्षत्र आलो केंद्र का सम्मिलन हम ने दी जरूरत होंडी केंद्र का सम्मिलन हम जरूरत हों दानी के कारण में इन वायु वेद ने आइड्रोजन ये आइ इधे दिन लो जासल आइड्रो आइड्रोजन नोट वाले केंद्र सामुनी नाम जरूरत होने देता है तो वाले हीलियम एर पड़ता है देखा हुआ आइड्रोजन नो हीलियम नो सर के सांस भी तो वायु वाला नाम हो ये भी सोलो 90 परसेंट आइड्रोजन है दी उन तो देखा हुआ बटे डेयर स्टूडेंट्स आइड्रोजन एक नोट होने दे सूरिडो मन एक्षत्र आल्लो, केंदर का सम्मिली नम चेरिलो, जरगडानी कारम मेन वायु वेदंडे, आइड्रोजन, दिन्ने, दहन सीलु वायु वनु गोड, अनुच्छान माड़ा, इक पोते, इदे, न्यूट्रांस लेने डुवंडे, वके वका, वायु का शुप्पोच्चु, न्यूट्रान लो, न्यूट्रान लो लेने डुवंडे, वके वका वायु का मन न्यूट्रान्स ने भी, इन्दु लो उन्दो बंडे, प्रोडांस लो, इलेक्ट्रान्स उन्दे भी, दिन तो बंडो, न्यूट्रान्स लो बड़ा परमाणु लो उन्दा ले, कहनी ये वायु लो मात्रो, न्यूट्रान्स लेने डुवंडे, वके वका वायु का मनोचेप कौसो अटलने यो का नूने ला वनस्पति लो वाले डे वड़ा बुक्की वाले डे नूने ला वनस्पति दे जरिये डे पुरु हाइड्रोजनेशन ने ना प्रक्रिया जरिये डा निकी कारण वे डे वायु वे डे यो का हाइड्रोजन का मनोचेप कौसो डे एक अपोते या हीलियम हीलियम अच्छे सर के पीएर जैनसन पीएर जैनसन गुंटूर लो पंचन वन वाला आरावई ये निविद लो सूर्य ग्रहण हम जरिए ढकूडो इना यो का हीलियम निकालो कौन डो जरिए ना नहीं हीलियम उन्हें काम कौन डो जरिए ना नहीं ये पुराने पंचन वन वाला आरावई ये निविद लो हीलियम इस दा वेरी वेरी इम्पोर्टेंट � पियर जॉनसन, पियर जॉनसन एडवांटेज साइंटिस्ट तू, याकर जान को ना रहने, गुंटूर लोग बन गोना डाउन जरिये दे, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट डंडे, मन आतिलगु राष्ट्रालो ने कानू को ना रो, कार्बन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इधे, पुरुष जाए कानू को ना रो, सूर्य ग्रहण हम जरूर तो ना पड़ो, कानू वालो जरिये दे, इधे जड़वायु लो अगर का चूस रहते हैं तब मुने जब कहूँ जड़वायु लो अरे नट गैसे सिलोचे सर के इधे मटर मटर वायु का जब कोच अटला ने आइड्रोजन तरवाता ये विश्वलो रुंडो प्लेस लो उन्हें वायु ये दंडे हीलियम हो इधे बड़ा केंद्र का सम्मिलन लो पाल गुंडों दे केंद्र का सम्मिलन वाले इन्हें दे य 
బెలూన్స్ లో వాతావరణ శాఖ వారు బెలూన్స్ లో హీలియం తో నింపి గాలిలోనికి పంపిస్తారు కాబట్టి హీలియం ఇస్ ద లైటెస్ట్ గ్యాస్ కాబట్టి ఇమీడియట్ గా అది గాలిలోకి ఎగిరిపోతుంది అట్లానే హీలియం కనుక చూసినట్టయితే ఆక్సిజన్ మరియు హీలియం అనేది కలిపి ఆక్సిమోగ్లోబిన్ గా ఉంచుతారు ఎవరైతే డైవర్స్ డైవర్స్ అంటే ఎవరండి సముద్రము అడుగు భాగానికి వెళ్లేటటువంటి ఈత గాండ్లు వీరు ఈ యొక్క ఆక్సిజన్ ప్లస్ హీలియం కలిపినటువంటి వాయువును తీసుకెళ్తాడు హీలియం ఎందుకు కలుపుతారండి ఆక్సిజన్ అనేది ఈ యొక్క సముద్రపు అడుగు భాగం వెళ్ళినప్పుడు ఆక్సిజన్ అనేది లిక్విడ్ స్టేట్ గా మారిపోతుంది అంటే ద్రవయుతం మారితే శ్వాసించడం కష్టంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ యొక్క హీలియం కలపడం వల్ల ఇది వాయు స్థితిలోనే ఉండడానికే కారణమవుతుంది అందుకే ఇది లైటెస్ట్ గ్యాస్ అందువల్ల డైవర్స్ గజేత గాళ్ళు ఈ యొక్క ఆక్సిజన్ సిలిండర్ లో హీలియం తో కలిపినటువంటి ఈ యొక్క ఆక్సిజన్ సిలిండర్ ని తీసుకుని వెళ్తారు అదొకటి ఇంపార్టెంట్ ఇంకా విమానాల టైర్స్ లో విమానాల టైర్ లో కనుక చూసినట్టయితే ఇది లైటెస్ట్ గ్యాస్ కాబట్టి అందులో ఈ యొక్క హీలియం వాయువుని నింపుతారు ఇవి ఈ హీలియం యొక్క ఇంపార్టెన్స్ హీలియం యొక్క ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెన్స్ గా చెప్పుకోవచ్చు అండి ఇకపోతే లిథియం 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 అనేది ఇక్కడ ఒకటే ఉందండి లిథియం వచ్చేసరికి దీన్ని లైటెస్ట్ గ్యాస్ అంటారండి ఉన్న వాటి లోకల్ ఇది లైటెస్ట్ అండి చాలా వాటిలో ఈ యొక్క లోహాలు ఇది చాలా తేలికైనటువంటిది తేలికైన లోహంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు మరి హార్డెస్ట్ లోహం ఏదండి టంగ్స్టన్ టంగ్స్టన్ ఇస్ ద హార్డెస్ట్ లోహము కాబట్టి దీన్ని ఫిలమెంట్స్ లో వాడతారు లైట్ యొక్క ఫిలమెంట్స్ లో వాడతారు టంగ్స్టన్ ఇది వచ్చేసరికి అతి తేలికైన లోహంగా ఇది అని చెప్పుకోవచ్చు ఇంకా నెక్స్ట్ గానీ చూసినట్లయితే మనం బోరాన్ బోరాన్ వచ్చేసరికి ఈ యొక్క అను రియాక్టర్ లో అను రియాక్టర్స్ అను రియాక్టర్స్ అనేటువంటి ఈ యొక్క అటమిక్ రియాక్టర్స్ అండి ఈ అటమిక్ రియాక్టర్స్ లో నియంత్రణకారులుగా ఉపయోగించడం ఏంటి లాస్ట్ ఫిజిక్స్ లో చెప్పుకున్నాం నియంత్రణకారులుగా బోరాన్ కడ్డీల్ని ఉపయోగిస్తారు బోరాన్ బోరాన్ కడ్డీల్ని ఉపయోగిస్తారు వీటిని నియంత్రణకారులుగా ఈ యొక్క అటమిక్ రియాక్టర్స్ లో అటమిక్ రియాక్టర్స్ లో ఉపయోగిస్తారండి అంతేకాకుండా బోరాన్ ని ఈ యొక్క యాంటీసెప్టిక్ గా కూడా ఉపయోగిస్తారండి దీన్ని హెచ్ త్రీ బిఓ త్రీ గా చేసి ఇది యాంటీసెప్టిక్ గా ఉపయోగిస్తారు బోరాన్ ని యాంటీసెప్టిక్ గా కూడా మన నిత్య జీవులతో ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఇక నెక్స్ట్ గా చూస్తే బెరీలియం బెరీలియం వచ్చేసరికి దీన్ని కూడా అను నియంత్రణ అంటే అటమిక్ రియాక్టర్స్ లో నియంత్రణ కారణిగా ఉపయోగిస్తారు అనమాట నియంత్రణ కారణిగా ఉపయోగిస్తారు బెరీలియం వచ్చేసరికి ఇలా వీటి యొక్క బోరాను బెరీలియం వచ్చేసరికి వీటి యొక్క అప్లికేషన్స్ ఇవని చెప్పుకోవచ్చు అండి ఇకపోతే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి కార్బన్ కార్బన్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి కార్బన్ మీద గతంలో చాలా ప్రశ్నలు అనేవి వచ్చినాయండి ఏ ప్రశ్నలు వచ్చండి కార్బన్ ని మూలక రాజము అంటారు కింగ్ ఆఫ్ ద మెడల్స్ అనొచ్చు ఈ యొక్క మూలక రాజము అంటారండి కార్బన్ ని కార్బన్ మూలక రాజము అంటారు ఎందుకంటే దీనికి అత్యధిక క్యాటనేషన్ కెపాసిటీ అనేది ఉండే క్యాటనేషన్ క్యాటనేషన్ కెపాసిటీ అనేది ఉండే క్యాటనేషన్ కెపాసిటీ అంటే ఏంటండి దీనికి ఎక్కువగా బంధాలను ఏర్పరిచే శక్తి అనేది ఉంది చూడండి మన గ్లూకోజ్ తీసుకుంటే సి సిక్స్ హెచ్ ట్వెల్వ్ ఓ సిక్స్ అనేసి అంటాం మన కిరణ్ సమీపంలో దీని కానీ చూస్తే సి 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 వచ్చేసరికి ఇట్లా దీనికి అనేక బంధాలని ఏర్పాటు చేసేటువంటి కెపాసిటీ అయితే కార్బన్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఎక్కువ క్యాటనేషన్ ఉన్నటువంటి మూలకం ఏదంటే కార్బన్ అని చెప్పొచ్చు అండి కాబట్టి ఎక్కువ క్యాటనేషన్ కెపాసిటీ ఉంది కాబట్టి దీన్ని మూలక రాజ్యం అంటారు ఇంకా దీనికి అప్పుడేటి దీని రూపాంతరత కనుక చూసినట్టయితే కార్బన్ యొక్క రూపాంతరాలు కనుక చూస్తే ఆర్డెస్ట్ మెటీరియల్ ఏంటండి డైమాండ్ 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 వచ్చేసరికి ప్యూరెస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ద కార్బన్ కాబట్టి రేపు ప్రశ్న రావచ్చు అండి కాబట్టి డైమండ్ లో ఉన్నటువంటి మూలకం ఏంటండి కార్బన్ స్వచ్ఛమైన కార్బన్స్ డైమండ్స్ గా చెప్పొచ్చు ఇంకా కార్బన్ నుంచి గ్రాఫైట్ కూడా ఏర్పడుతుంది ఇది కూడా కార్బన్ నుంచి ఏర్పడేటువంటి మూలకమే గ్రాఫైట్ ఇది అత్యధిక విద్యుతాత్మకతని ప్రదర్శిస్తుందండి అత్యధిక విద్యుతాత్మకతని పరిశీలిస్తుంది అంటే ఇది దీనిలో గ్రాఫైట్ ను ఉపయోగించి చక్కగా విద్యుత్ ని పంపించవచ్చు ఇవి ఈ యొక్క 
డైమండ్ కి డైమండ్ గ్రాఫైట్ అనేది కార్బన్ యొక్క రూపాంతరాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు కాబట్టి కార్బన్ కు ఉన్న గొప్ప గుణం ఏంటండి మూలక రాజ్యం అనేసి మనం చెప్పవచ్చు అండి అట్లానే కనుక మనం చూసినట్లయితే ఇక నెక్స్ట్ నైట్రోజన్ ని చూడవచ్చు అండి నైట్రోజన్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటండి గాలిలో ఎక్కువ భాగం ఉన్నది ఏంటండి నైట్రోజన్ నైట్రోజన్ సెవెంటీ ఎయిట్ పాయింట్ మనం చెప్పుకున్నాం అండి సెవెన్ ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ టూ నేను చెప్పుకున్నాం కాబట్టి సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ నైట్రోజన్ అనేది గాలిలో ఉంటుంది ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉంటుంది అట్లానే నైట్రోజన్ ని మొక్కలు చక్కగా తమ ఆహార అవసరాల కోసం ఉపయోగించుకోవడం అనేది జరుగుతుందండి చూడండి నైట్రోజన్ కనుక చూసినట్లయితే నైట్రోజన్ లెగ్మినేసి ప్లాంట్ లు లెగ్మినేసి ప్లాంట్ లు నైట్రోజన్ ని నైట్రేట్ లుగా మార్చుకునేటువంటి అవకాశము కలిగి ఉంటుందండి నైట్రోజన్ ని నైట్రేట్ లుగా మార్చుకుంటుంది నైట్రోజన్ నైట్రోజన్ ని నైట్రేట్ లుగా మార్చుకోండి అంటే నైట్రేట్ లుగా మార్చుకొని ఇవి లెగ్మినేసి ప్లాంట్ లో తీసుకుంటే లెగ్మినేసి ప్లాంట్ అంటే అండి ఏ మొక్కలైతే వేరల్లో బుడుపులు వంటి నిర్మాణాలు ఉంటాయో వాటిల్లో రైజో బిరుచి ఈ యొక్క బ్యాక్టీరియాస్ ఉండేయండి ఈ యొక్క బ్యాక్టీరియా చేసే పని ఏంటండి నైట్రోజన్ ని నైట్రేట్ లుగా మార్చి మొక్కకి అందజేస్తాయి కాబట్టి లెగ్మేసి ప్లాంట్స్ అంటే మనం చిక్కుడు లేకపోతే మొక్కజన్న ఇలాంటి వచ్చేసరికి వాటి యొక్క వేరు బుడిపులు ఉంటాయి కాబట్టి దీస్ ఆర్ నేమ్డ్ యాజ్ లెగ్మినేసి ప్లాంట్స్ అంటారు కాబట్టి నైట్రోజన్ అనేది మొక్కలకి చాలా అవసరమైన మూలకంగా చెప్పుకోవచ్చు అండి అట్లానే దానిలో అత్యధిక ఉంది ఇది విద్యుత్ బల్బుల్లో విద్యుత్ బల్బుల్లో వీటిని ఈ గాలిని అనేది నైట్రోజన్ వాయువుని వీటిని ఫిక్స్ చేయడం అనేది జరుగుతుందండి కాబట్టి ఇది నైట్రోజన్ ఇంపార్టెన్స్ ఏ చెప్పవచ్చు అట్లా నెక్స్ట్ మనం వస్తే ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ అంటే ఆమ్లాన్ని ఏర్పాటు చేసేది ఆక్సిజన్ అంటే ఏంటండి ఆక్సిజన్ అంటే ఆమ్లాన్ని ఆమ్లాన్ను ఏర్పాటు చేసేదాన్ని ఆక్సిజన్ అనేసి అంటారు దీన్ని పదిహేడు వందల డెబ్బై రెండు షీల్ అనేటువంటి సైంటిస్ట్ మొట్టమొదటిసారిగా గుర్తించడం జరిగిందండి ఎవరండి షీల్ అనే సైంటిస్ట్ మొట్టమొదటిసారిగా గుర్తించాడు ఆక్సిజన్ అయితే ఆ తర్వాత మూలకంగా గుర్తించిన శాస్త్రవేత్త అంటే ఈ యొక్క ప్రీస్ట్లీ అనేటువంటి సైంటిస్ట్ పదిహేడు వందల డెబ్బై నాలుగులో ప్రీస్ట్లీ అనేటువంటి సైంటిస్ట్ దీన్ని మూలకంగా గుర్తించాడు మూలకంగా గుర్తించాడు ఆ తర్వాత పదిహేను డెబ్బై ఐదు లావోజియర్ లావోజియర్ అనే సైంటిస్ట్ దీనికి ఆక్సిజన్ అనేటువంటి పేరు పెట్టాడు పేరు ఈ మూడు ఇంపార్టెంట్ గుర్తుంచుకోండి మీకు ఎగ్జామ్ లో రేపు వచ్చేటువంటి అవకాశం అయితే ఉందండి ఇక్కడ చూడండి ఆక్సిజన్ అంటే ఆమ్లాన్ ఏర్పాటు చేసేది మరియు ఆక్సిజన్ మొట్టమొదటి గుర్తించిన సైంటిస్ట్ ఎవరండి అంటే షీల్ అనే సైంటిస్ట్ పదిహేను డెబ్బై రెండు పది డెబ్బై నాలుగు ప్రీస్ట్ ని మూలకంగా గుర్తించాడు మూలకంగా గుర్తించాడు పదిహేను డెబ్బై ఐదు లో లేబేజ్ అనే సైంటిస్ట్ ఆక్సిజన్ అనేది పేరు పెట్టాడు ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆక్సిజన్ గురించి చాలా అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయండి దీన్నే ప్రాణవాయువు అంటారు ఇది ఫోటోసింతసిస్ లో ఫోటోసింథ కిరణ్ గిన్ సమయక్రియలో మొక్కలు ఫోటోసింథ జరిపి ఆక్సిజన్ ని రిలీజ్ చేస్తాయి రిలీజ్ చేస్తాయి కాబట్టి ప్రాణ కోటికి ఆ యొక్క ఫోటో ఫోటో సింథసిస్ కిరణ్ గిన్ సమయం సమయక్రియ అనేది ఇంపార్టెంట్ అట్లనే ఈ యొక్క ఆక్సిజన్ మరియు హైడ్రోజన్ కలిపి ఆక్సి హైడ్రోజన్ గా మార్పు చెంది ఇరవై రెండు వేల సెంటీగ్రేడ్ వరకు టెంపరేచర్ అయితే ఇవ్వడం జరిగిందండి ఈ రెండు కలిపి ఇరవై రెండు వేల సెంటీగ్రేడ్స్ వరకు టెంపరేచర్ ఇస్తుంది అట్లనే ఆక్సిజన్ కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే ఇది ఎసిటిలిన్ లో ఎసిటిలిన్ తో చర్య జరిపి ఇది సుమారుగా ముప్పై మూడు వందల సెంటీగ్రేడ్స్ వరకు ఇస్తుందండి ఆక్సిజన్ ఓ టూ ప్లస్ సి టూ హెచ్ టూ గివ్స్ రైస్ టూ థర్టీ త్రీ థౌజండ్ సెంటీగ్రేడ్స్ థర్టీ త్రీ ఓ టూ ప్లస్ సి టూ హెచ్ టూ అంటే ఎసిటిలిన్ ఆక్సిటిలిన్ గా మారి ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఉష్ణోగ్రతని ఇవ్వడానికి కారణమవుతుంది అట్లా చూడండి ఫ్లోరిన్ ఫ్లోరిన్ కనుక చూస్తే ఫ్లోరిన్ ని సూపర్ హాలోజన్ అంటారు సూపర్ హాలోజన్ ఫ్లోరిన్ ని సూపర్ హాలోజన్ అంటారు ఫ్లోరిన్ ఎక్కువ అవడం వల్ల మన మన యొక్క మన వాడేటువంటి నీటిలో ఫ్లోరిన్ ఎక్కువ అవడం వల్ల ఏమవుతుందండి 
ఫ్లోరోసిస్ అనే జబ్బు వస్తుంది ఫ్లోరోసిస్ జబ్బు వల్ల ఎముకలకి పెరుసు పారిపోయేటటువంటి గుణాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఎముకలు ఈజీగా బ్రేక్ బుల్ అవుతుంది కాబట్టి ఫ్లోరిన్ గనక ఎక్కువ ఉండటం వల్ల ఏమవుతుందండి ఫ్లోరోసిస్ అనే జబ్బు వస్తుంది కాబట్టి ఫ్లోరిన్ ఫ్లోరిన్ తగ్గించుకోవడాన్ని మనం చాలా రాష్ట్రాల్లో మనం చాలా జిల్లాల్లో చూస్తున్నాడు మన జిల్లాల్లో కనుక చూసినట్టే తెలంగాణలో నల్గొండ జిల్లాలో అట్లానే ప్రకాశంలో ఫ్లోరిన్ ఎక్కువ ఉంటుందండి ఈ ఫ్లోరిన్ రావడం వల్ల ఈ యొక్క పండి మీద పశుపచ్చ గారలు అనేవి ఏర్పడుతుంది కాబట్టి ఈ ఫ్లోరిన్ ని తీసుకోవడానికి ఫ్లోరిన్ ని నీటి నుంచి త్రీ పర్సెంట్ కంటే పెరిగితే దాన్ని తొలగించడానికి అనేక మార్గాలు అయితే అనేక ఆ పద్ధతులు మనం అవలంబిస్తుంది రివర్స్ ఆస్పాసి సిస్టమ్ మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకున్నాం అట్లానే చూడండి ఫ్లోరిన్ అనే దాని వల్ల ఇది సూపర్ హాలోజన్ అనుకున్నాం దీనికి ఎక్కువ రుణ విద్యుత్మకత అనేది ఉంటుందండి ఎక్కువ రుణ విద్యుత్మకత అనేది ఉంటుంది ఈ మూలకానికి ఇది ఫ్లోరిన్ అనేది ఇంకా దంతాలు పింగాని దంతాల మీద పింగానీగా అంటే పింగాని అంటే ఇవి ఏర్పడడం అన్నారు దంతాల మీద పింగానీగా మార్పు చెందేటువంటి అవకాశం అనేది ఉంది కాబట్టి ఫ్లోరిన్ పర్సెంట్ కొంత ఉండాలి దాని యొక్క మోతాది ఎక్కువైతే ఎముకలు పెరుసుబారుతుంది కాబట్టి ఫ్లోరిన్ ని సూపర్ హ్యాలోజన్ అంటారండి ఫ్లోరిన్ ని ఫ్లోరిన్ ని సూపర్ హ్యాలోజన్ అంటారు సూపర్ హ్యాలోజన్ అంటారు అత్యధిక రుణ విద్యుత్మకత అనేది ఫ్లోరిన్ అనేది ఉంటుంది ఇక నెక్స్ట్ గా మనం చూసినట్లయితే ఇది నియాన్ 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 అనేది మనకు తెలుసు అండి ఇది ఒక ఎనర్టిక్ యాసెస్ అని చెప్పి తెలుసు అయితే ఇది ఎర్రని బల్బులు ఎర్రని బల్బులు వెలిగించటంలో ఇది నియాన్ ని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు అంతేకాకుండా అలంకరణ ఎక్కడైతే అలంకరణ జరుగుతుందో ఆయా ప్రదేశాల్లో ఎరన బల్బులు ప్రకాశవంతమైన ఎరుపు రావాలంటే ఈ యొక్క నియాన్ నిపిన గ్యాస్ నిపిన బల్బుల్ని ఉపయోగిస్తారు ఇంకా దీని యొక్క ప్రత్యేకమైన ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే ఇది విమానాలు మరియు రైల్వే సిగ్నల్స్ లో ఎక్కువగా ఈ నియానికి సంబంధించినటువంటి నియానికి సంబంధించిన వాయువుని నింపడం జరిగిందండి నియాన్ నియానికి ఎందుకంటే విమానాలు రైల్వే సిగ్నల్స్ లో ఇవి వీరికి చక్కగా కనిపించాలి కాబట్టి ఇది పొగ మంచులో కూడా కనపడే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుందండి పొగ మంచులో కూడా ఎక్కువ కనపడుతుంది అట్లానే ఇక నెక్స్ట్ గా చూస్తే సోడియం సోడియం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి సోడియం వచ్చేసరికి కిరోసిన్ లో దీన్ని ప్రిజర్వ్ చేస్తారు సోడియం సోడియం గతంలో ప్రశ్న ఎస్ఎస్సి లో అడిగారండి సోడియం ని ఎక్కడ ప్రిజర్వ్ చేస్తారండి కిరోసిన్ లో దీన్ని జాగ్రత్త పరుస్తారు కిరోసిన్ గా మనం చల్లని నీటిలో కనుక చూస్తే ఇది చెరి జరిపి మంటలు అనేవి వస్తాయండి ఒక సోడియం కనుక నీటిలో పడేస్తే ఇమ్మీడియట్ గా మంటలు అనేవి వ్యాపిస్తాయి చూసారా ఈ యొక్క ఈ సోడియం కొనడు గొప్ప గుణము అయితే కిరోసిన్ లో అయితే ఇది మంట అనేది రాదు అంతేకాకుండా ఈ యొక్క సోడియం ని కృత్రిమ రబ్బరు ఉత్పత్తిలో కృత్రిమ రబ్బరు ఉత్పత్తిలో సోడియం ని ఉపయోగిస్తారు అట్లానే ఈ యొక్క ద్రవ సోడియం వచ్చేసరికి న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ లేదా అడమిక్ రియాక్టర్స్ శీతలీకరణ కోసం దీన్ని కూడా వాడటం అనేది జరుగుతుందండి ఇక నెక్స్ట్ పోతే మెగ్నీషియం మెగ్నీషియం వచ్చేసరికి హరిత రేణువులో ఉండేటటువంటి మూలకం ఏది మెగ్నీషియం మెగ్నీషియం అంటారండి హరిత రేణువులో మెగ్నీషియం ఎక్కడ ఉండదండి హరిత రేణువులు అనేది క్లోరోఫిల్ అనమాట హరిత రేణువులు మెగ్నీషియం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అట్లానే ఈ యొక్క మన రక్తంలో ఉన్న హీమోగ్లోబులలో ఐరన్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఈ హరిత రేణువు మరియు ఆకు పచ్చ రంగు రావడానికి కారణము మొక్కలకి మెగ్నీషియమే మనం చెప్పుకోవచ్చు అండి ఇవి మనకు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ గా వాయువులు లేకపోతే కొన్ని మూలకాల గురించి చెప్పుకుంటున్నాం అట్లానే ఇంకా మరి కొన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి కొంచెం స్పీడ్ గా మనం చెప్పుకుంటే ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ లో మనకు ఉపయోగపడతాయి నెక్స్ట్ గా చూస్తే అల్యూమినియం 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 అండి ఏఎల్ అంటారు అల్యూమినియం ఏఎల్ అల్యూమినియం ని సిల్వర్ పెయింట్ తయారు చేయడంలో అల్యూమినియం ని ఉపయోగిస్తాం సిల్వర్ పెయింట్ లో సిల్వర్ పర్సెంట్ అంతా అంటాడండి సిల్వర్ పర్సెంట్ ఎంత ఉండిందండి సిల్వర్ పెయింట్ లో జీరో ఉండింది అసలు ఉండదు ఈ మధ్య మనం సిల్వర్ పెయింట్ వేసుకుని తిరుగుతా ఉంటారు కొంతమందిని మీరు గమనించి ఉంటారు విగ్రహాల్లో నిలబడి ఉంటారు ఆ సిల్వర్ పెయింట్ లో మరి సిల్వర్ అనేది ఏమి ఉండదండి కాకపోతే సిల్వర్ ను లిన్సిడ్ ఆయిల్ అనేది ఉంటుంది సారీ అల్యూమినియం పొడి ప్లస్ లిన్సిడ్ లిన్సిడ్ 
ఆయిల్ ఈ రెండు కలిపితే సిల్వర్ పెయింట్ లాగా కనపడింది కాబట్టి సిల్వర్ పెయింట్ లాగా కనపడింది కానీ సిల్వర్ అనేది ఇందులో జీరో సిల్వర్ అనేది జీరో అది ఇంపార్టెంట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇకపోతే ఈ యొక్క అల్యూమినియం అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకు తెలుసు అండి బాక్సైడ్ నుంచి వస్తుంది బాక్సైడ్ అనేది ముఖ్యమైన కనీసం అండి ఇది విశాఖపట్నం ఎక్కువగా బాక్సైడ్ గనులు అనేది ఉన్నాయని తెలుసు అండి మనకి అట్లానే అల్యూమినియంలో ఎర్ర అల్యూమినియం అదే ఎర్ర బాక్సైడ్ తెల్ల బాక్సైడ్ అనేది రెండు రకాలు ఉన్నాయండి కాబట్టి ఈ బాక్స్ సైడ్ అనేది దీని పర్ఫెక్ట్ ఊర్ అండి దీని యొక్క ఊర్ అని చెప్పొచ్చు అల్యూమినియం పొడి పౌడర్ ప్లస్ అమ్మోనియం నైట్రేట్ మిశ్రమాన్ని ఈ రెండింటిని కనుక కలిపితే అమ్మోనాల్ అనేటటువంటి మిశ్రమం అనేది ఏర్పడుతుందండి అమ్మోనాల్ అల్యూమినియం పొడి మరియు అమ్మోనియం నైట్రేట్ ని మిశ్రమాన్ని ఏర్పడిస్తే అమ్మోనాల్ అనేది వస్తుంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇకపోతే సిలికాన్ సిలికాన్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దీన్ని ఎస్ఐ సిలికాన్ ఆరు ఎస్ అయిన దీన్ని ఎక్కడ ఉపయోగిస్తారు మీరు గతంలో అనేకమైన ప్రశ్నలు అనేది సిలికాన్ మీద రావడం జరిగిందండి ఇది ట్రాన్సిస్టర్ లోని అర్ధలోహకాలుగా ఉపయోగిస్తారు ట్రాన్సిస్టర్ లో అర్ధలోహకాలుగా ఉపయోగిస్తారు అల్లడే చిప్స్ కంప్యూటర్ లోని చిప్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్ చిప్స్ అనేవి ఉంటాయి వీటిలో సిలికాన్ తో తయారు చేస్తారు కాబట్టి దీన్ని సిలికాన్ వ్యాలీ అనేసి అంటారండి అట్లానే మైక్రో ప్రాసెసర్ కావచ్చు సిప్స్ కావచ్చు మైక్రో ప్రాసెసర్ కావచ్చు సోలార్ ప్యానల్స్ సోలార్ ప్యానల్స్ లో అంటే సోలార్ ఘటాలు అనమాట విద్యుత్ ఇది సూర్యరసం నుంచి మనం ఈ యొక్క శక్తిని పొందాలంటే సోలార్ ప్యానల్స్ ఉపయోగిస్తారు వీటిల్లో ఈ యొక్క సిలికాన్ ని ఎక్కువ మోతాదులో ఉపయోగిస్తారు తద్వారా శక్తి ఉష్ణం అనేది పొందడం జరిగింది ఇంకా దీని గురించి మనం చెప్పాలంటే సిలికా జల్ సిలికా జల్ అనేది ఈ యొక్క ముందు సీసాల్లో గానీ లేకపోతే చిన్న చిన్న ప్యాకెట్ల ద్వారా తేమను పీల్చుకోవడానికి సిలికా జెల్ ప్యాకెట్లు అనేవి వేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి దీని యొక్క సిలికాన్ గురించి ఇవి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు అండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇకపోతే పాస్పరస్ పాస్పరస్ అంటే పి పి పాస్పరస్ చెప్పుకోవచ్చు పాస్పరస్ గురించి చెప్పాలంటే తెల్ల పాస్పరస్ ఉంది అట్లాగే ఎర్ర పాస్పరస్ ఉందండి తెల్ల పాస్పరస్ వచ్చేసరికి అధిక చర్యాచీలత కలిగింది అనమాట ఇందులో తెలుపు ఎరుపు ఉందండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చూడండి ఇది వచ్చేసరికి తెలుగు పాస్పరస్ అని మనం ఎక్కడ ప్రిజర్వ్ చేస్తాం జాగ్రత్తలు చేస్తారంటే నీటిలో జాగ్రత్త చేయాలి దీనికి అత్యధిక చర్యాచీలత కలిగింది చర్యాచీలత కలిగినటువంటిది తెలుగు పాస్పరస్ తెల్ల పాస్పరస్ ఎక్కువ చర్య చేయాలి అంటే కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఎక్కువ చేయగలిగింది అట్లానే ఈ యొక్క ఎర్ర పాస్పరస్ వచ్చేసరికి ఎక్కడ ఉపయోగిస్తారండి ఎరుపు పాస్పరస్ వచ్చేసరికి అగ్గి పెట్టిన తయారీలో ఉపయోగిస్తారు అగ్గి పెట్టిన తయారీలో ఉపయోగిస్తారండి దీని గురించి కూడా గతంలో ప్రశ్నలు అనేది రావడం జరిగింది ఎలా వచ్చినాయి అనేది మనం ఒకసారి చూసినట్లయితే చూడండి గతంలో తెల్లని పాస్పరస్ ఎర్ర పాస్పరస్ చెప్పారు తెల్ల పాస్పరస్ ప్లస్ జింక్ పాస్పేట్ ని తెల్ల పాస్పరస్ ప్లస్ జింక్ పాస్పేట్ ని కనుక తీసుకున్నట్టయితే తెల్ల పాస్పరస్ ప్లస్ జింక్ పాస్పేట్ ని కనిపిస్తే ఇది ఎరుకుల ముందుని తయారు చేయటంలో ఉపయోగం ర్యాడ్స్ ర్యాడ్స్ అనమాట ఇక్కడ తెల్ల పాస్పేట్ జింక్ పాస్పేట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది గతంలో ప్రశ్న అయితే రావడం జరిగింది అట్లనే అగ్గి పూలల హెడ్ తలకాయ మీద గారు చూసినట్టయితే పొటాషియం క్లోరైట్ మరియు యాంటీమొని సల్ఫైడ్ మరియు జిగురుతో కూడి ఉంటుంది ఏ అండి పొటాషియం క్లోరైడ్ యాంటీమొని సల్ఫైడ్ మరియు జిగురుతో కూడి ఉంటుంది కాబట్టి పాస్పరస్ మీద కూడా గతంలో ప్రశ్న అనేది రావడం జరిగింది అగ్గిపెట్టి గీసే ప్రదేశంలో చూస్తే ఎరపాస్పరస్ యాంటీమొని సల్ఫైడ్ గాజు ముక్కలు కూడా ఉంటాయని మనకు తెలుసు అండి ఈ అంశాల మీద ప్రశ్నలు అయితే రావడానికి అవకాశం అయితే ఉందండి ఇక నెక్స్ట్ గా చూస్తే సల్ఫార్ సల్ఫార్ అనేది రాంబిక్ సల్ఫర్ అనేది స్థిరత్వం కలిగి ఉండదండి ఇది ఎస్ఐట్ ఆకారంలో ఉంటుంది కాబట్టి ఎస్ఐట్ ఆకారం ఎలా ఉంటుందండి కిరీటం ఆకారంలో ఉంటుంది లేకపోతే పడవ ఆకారంలో అయితే ఉంటుంది అనేసి మనం చూసామండి గతంలో ఇట్లా ఈ యొక్క సల్ఫర్ ను గురించి 